Okay. Praise the Lord. Pragaran Devam and the Aisaluru Bravisham Godi. Avenen Kivendi Che, the Ella Alpha Maikla Kiringalum, Mangaringalum, Avene Kurti Sarchi Rikane, Deva and Kavindu Murasaram Tanda than I and Avenda Velinamate Sudikinu Stotran Chainu. I end a pair Shalini Nambiat Palil Nanalo. Nanari Hindu Kurumbatalane, Dianichi Walanda. Ende Madav in the Vitilnum, and the Pidav in the Vitilnum Arum Adverim, Yana Nadia Maitu Kurumbatilla, Eshwe Swigri came, the Chikapadan Jaydori Vecti. And the Edu Kurumbangalum, our Arum Christianical Ito, Pali Pali Ito, Bible Ito, Yadir with the Maya, Sambandum, our Karkum Ilairnu Kartav in the Mahakrubayum, the Yang Wonder, Devam. Young and name and the Kurumbatame Kandu Krabial, the Tang Lake, Avendame Lavare, Nadatia, and the Walia Krekai, Nana and the Walianamate, Stodikinu, Stotter and Jainu. Etter of Walio Bagium Vigrahara the Nele in the Nangle every day, Devon Kandale Turane, Chevigale Turane, Manasane Turane. Then Torakani la Kribadan, Yeswe Kananum, Yeswe Kurtu Kekanum, Yeswe in the Vajanum, Swedi Canum, Yeswe Rudetelum, Swedi Cane, Deum, Erea in Angalcum, Edea Kedanal, Nanamane Studikin, whose daughter and Jaino. In the Madavum Pidavum, Yangalur, Yanur Nambiar Kurumatil Gentualanuri Victiana, and the father and the widow know the chair and the umbella on the shatter on the I know you got a background in the Kalke egg, an egg, David Devon Maronda low. Thirty three and a half crore, David Devon Maronda. Upon Yangal, logically at the Chindichale, where were they within your house miller? Protect a Christianical the Devon, yes, me, house miller. Yendon Chodichale, an egg of Russian Namakelarkum, Namada Varath in the Charitra Maria, no the Walla than a British are in Amle Parichu. Ah, Barna Samia Talum, British Arade, Jividum, our de Christia Sartium, Valer Moshama, the Ernum. I then all younger the Pidakamarum, and the Jivichidina, E. British Rajum, then the Samia the Jivichirde, Ella Mada Hindu, Mada Vidakal Marco Care, our carpum, Christianity to order Yadur Adipum Venda, the Voltane, our Deilma, Yeshue, our Kibenda Ern. Keller could it tetid are known diarno. In the Palerconde, Adi Yesu Christu, Westerners in the Deilman, Vella Kara the Deilman, Hindical E. Devat in the Avishamilla, Itrem Tarala Maitu, Devi Devan Marilla Desate, Yendini, Videsatuno, Uruvero, Devate, import to Jano, Idwal Lurich in Dagadierno. Ambalangal poem, our numbered a pratana ridical Elanianum, Padichum, Angana Padichon to Baduarno, Adil Sambandikin Jayuarno. In the Mada Bilakan Mara, our Kuragra Hundarn, Angana Patana the Letrum Naladai Lode School, Angal Lavrum Poy Padikan on the Ragra and Darnum. I then all our in the partner of the Lena North India Lana Walana, Kerlet Nana and the parents, say young Alam, Kuningal Mikarum, a random Uris Ahodri and Sahodan Uri back in young Alarum, Paraka India Lana, Walana. A Pravda in the partner of the Letum Nalai Lower School, a standard lower school or a English medium Christian school iron. At the Methodist Mission Gare, Narthan the school iron. That is the administration, that is the curriculum, all of Cambridge are connected. I mean, it was an old school, uh, so they had been in existence for some time. I was a principal, I was an American three. I was a mission school, I was an Christian, but I was an best school, I was an best education. Prabikan on Arno, mother name, father name, Agra. Angan Yangali school of Bikon Dirna, school on Nerum, Ella do some Ravel assembly on Dirnum. Ah, assembly Ella Kunjung Ponda the mandatory iron, Illerum Pono, Tavisaman, Arkamurian Ikan Satyamala. Ah, Samyata, assembly Samyata Ravel, Enum, 
ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് മെസ്സേജ് തരുമായിരുന്നു ചില സമയത്ത് അവർ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ചില ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോറീസ് പറയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാരബിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു ബൈബിളിനകത്തുള്ള ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു അല്ല എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അവർ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളെ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ദൈവമല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമല്ല ആ നമ്മ ഈ ബൈബിളായിട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടോ നമുക്ക് വലിയ കൂട്ടോ വലിയ സംബന്ധവും പാടില്ല അവിടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാന്ന് അതിന് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണ്ട പട്ട് പക്ഷെ മറ്റെന്ത് പഠിപ്പിക്കാനെങ്കിലും ശരി അത് പഠിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൊണ്ടാണ് അയച്ചത് സ്കൂളിലോട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പോകും ഈ ചാപ്പിളില് അവിടെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂല അഥവാ കേട്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കളഞ്ഞേച്ച് ഇങ്ങ് വരും അതും കൊണ്ട് അത് ഈ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരിക്കലും അതവിടെ അതിന് സ്നാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴ് ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് വയസ്സായ സമയത്ത് എൻ്റെ ആ വല്യമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയി മദർ മൈ മദേഴ്സ് മദർ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അന്ന് ഇത് നയൻറ്റി ഏർലി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ ആ ദിവസം അന്ന് ക്യാൻസർ ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം അല്ലായിരുന്നു കീമോ തെറപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കീമോ തെറപ്പി ഇല്ല അവർ യുനോ ദേ വർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസീസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് വരാൻ തന്നെ കുറച്ചേറെ താമസിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവീ ദേവന്മാരെ പല അമ്പലങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നേർച്ചകൾ കാഴ്ചകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ വല്യമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള സുഖവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വല്യമ്മ വളരെ റിലിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അനേക തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അനേക യാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമോ ശരീരത്തിനൊരു സുഖവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സഫറിങ് ആരെങ്കിലും ഒരു സഫറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ എത്രയോ ദേവി ദൈവന്മാരുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വിടിവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏത് ദൈവത്തിന് സാധിക്കും കാരണം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതിൽ ഒരു ദേവിയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ ആ ദേവിയെ പൂജിച്ച ആ സ്മോൾ പോക്സ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒരു ദേവനുണ്ട് ആ ദേവനെ പൂജിച്ചാല് കോളറ ഇതൊക്കെ സ്മോൾ പോക്സും കോളറ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇത് ഇതർ ഓൾ കിലർ കിലർ ഡിസീസസ് യു യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വുഡ് ഡൈ ഞാൻ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു ദേവി ഇതിന് ഒരു ദൈവം മറ്റേതിന് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ആരാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥി ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വിടിവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം ആര് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വിടിവിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും എൻ്റെ വല്യമ്മയെ ഒന്ന് സുഖമാക്കണേ ഒന്ന് ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അന്നേരം ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജീവനുള്ള ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവി സർവസമയം തുറന്നിരിക്കുന്ന ചെവികളാണ് ഈ ചെറിയ പതിനൊന്ന് വയസ്സിലെ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന വരെ കേൾക്കാൻ കഴിവും കേൾക്കാൻ കൃപയും കേൾക്കാൻ മനസ്സുമുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യേശു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു മിഷനറി വന്ന് ഈ അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഒരു മിഷനറി ആയിരുന്നു മിഷനറി വന്നു അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച മുഴുവനും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഓരോ ബൈബിളിലെ ഓരോ കഥകളൊക്കെ പറയുകയും പാട്ട് പാടുകയും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടു പക്ഷെ ഒന്നും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചല്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെട്ടി വെച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസമോ കഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യവും എഴുതി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ശരി എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാം ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശരിയാവുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാ
അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ പേരും ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഈ പട്ടകത്തിനകത്ത് ഈ ചെറിയ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇടണോ വേണ്ടായോ അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ വല്യമ്മക്ക് ഏതായാലും സൗഖ്യം ഇല്ല സുഖം അസുഖമാണ് താമസിക്കാതെ കടന്നു പോകും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ ദൈവത്തെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഈ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ വല്യമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയാൽ എൻ്റെ വല്യമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യമാ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതെത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മൂത്ത സഹോദരന്മാരും എൻ്റെ നേരെ ഇളയത് ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഒരേ അസംബ്ലിയിലിരുന്ന് ഒരേ മെസ്സേജ് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും പിന്നെ മറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള മിക്കവാറും പിള്ളേരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പോവാൻ കാത്തിരുന്നു കാത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതി എന്റെ ആവശ്യം എന്തോ ഒന്നും എഴുതിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ യേശുവിന് എൻ്റെ എൻ്റെ വല്യമ്മയെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം എന്നോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ വല്യമ്മയുടെ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊരു പ്രയാസമാ എന്തൊരു ഭാരമാ കാരണം നിന്റെ ഭയം മുഴുവൻ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു പോകും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു രോഗം നിനക്കുണ്ട് അത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അല്ലെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പാപമാണ് അത് വെറും ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ആത്മാവിനെയും എന്നെ നീക്കുമായി നിത്യമായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതിനെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പാപമാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ടു കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്റെ കർത്താവിന് എന്റെ യേശുവിന് നിന്റെ വല്യമ്മേ ക്യാൻസർ രോഗത്തിനല്ല ഏതൊരു രോഗത്തിനും വിടി വിടിയിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് എന്റെ യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണെന്ന് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുവരെ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എവിടെയും ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഹിന്ദുക്കളാട്ടെ മുസ്ലിംസ് ആട്ടെ എവിടെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം അപ്പൊ എനിക്കത് വലിയ അതിശയമായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ പാപിയാണ് എല്ലാരും പാപ പാപികളാണ് ഏഹ് ആരും ആ പാപമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലില്ല അപ്പൊ നീ ഇന്ന് യേശു ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ കടന്നു പോവാന്നെങ്കിൽ നീ നിത്യ നരകത്തിലോട്ടേക്ക് പോകും നീ യേശുവെ സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നീ യേശുവെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം നീ തീരുമാനമെടുത്താല് നിന്റെ നിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നീ എന്നും യേശുവിന്റെ കൂടെ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കഴിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതാണ് പാസ്പോർട്ട് ടു ഹെവൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോഴ് ഞാൻ അന്നേരം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് എത്ര പാവം ചെയ്ത് കാണും എന്നാലും എല്ലാവരും പാവികളാ ഉം അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയാം അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ മുറിക്കാത്തോണ്ടായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കുത്താൻ തുടങ്ങി ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ എനിക്ക് യേശുവെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോയാല് ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിലോട്ടേക്ക് പോകും ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കണം ഈ യേശുവെ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സത്യം എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അങ്ങനെ അന്ന് പകൽക്കാലം പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ എന്റെ സ്വന്തം രക്ഷാവായി സ്വീകരിപ്പാന് സ്വർഗത്തെ ദൈവം ഇഴയായി എനിക്കും ഇടയാക്കിയത് എന്തോ ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു അനുഭവം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല
അപ്പം അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞ നീ ഭയപ്പെടാതെ നിന്റെ വല്യമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നീയും പ്രാർത്ഥിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് നിന്റെ വല്യമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കി തന്നെ ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു പുതിയ നിയമം തന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നീ ഇത് വായിക്ക് ഇത് നിന്നെ സഹായിക്കും ഇത് നിന്നെ നടത്തും ഇത് നിന്നെ ബലപ്പെട്ടും ഇത് നിനക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് കയ്യിലെടുത്തോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇതെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇതെല്ലാം വിലക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും ഇത് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും ഒന്നും ഇല്ല ഇതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പുതിയ നിയമം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നിലെടുത്ത് കുപ്പത്തട്ടി കൊണ്ട് കളിയും അല്ലെ അത് കീറി കളിയും അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ കിടക്കയുടെ കീഴിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് വായിക്കും തോറും ഞാൻ ഇതുവരെയും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കഥകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമം മാത്രമാണ് അത് യേശുവിന്റെ ഓരോ ഓരോ പ്രവൃ പ്രവൃത്തികള് കുരുടരെ കുരുടരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു മുടന്തരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഓരോ വാക്കുകള് എത്ര ഘനമേര വാക്കുകള് എന്ത് 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 ബലം തരുന്ന യുനോ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി your mind will be blown away when you read the word of god angane yani vanamamathu vaisili pustham vaikkan thodangi yesu ennodu samsarikkan thodangi yesu enikku velippidan thodangi oru maasam njan prarthichu ende valiyamakku vendi adinu shesham njangalku vaartha kitti ende valiyamma poornamayittu cancer rogi rogam maari sokhyam ullavalai കഴിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ വല്യമ്മ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിന്റെ വല്യമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാലിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ പ്ലീസ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാലിന്റെ എട്ട് ഞാൻ എഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി എന്റെ സകല ഭയങ്ങളിലും എന്നെ വിടിവിച്ചു അല്ല എന്നെ പോലെ അനേക ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ട് അനേക മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അനേക ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ യേശു ദേവനാന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല വെറും ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അറിവ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ യേശുവെ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ യേശുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് നിങ്ങൾ രുചിച്ചറിവീൻ അവൻ നിത്യ ദൈവമാണ് അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ലോകത്തിലോ എവിടെയും ഇല്ല അവൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവാണ് സകല ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോഴ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുസ്തകം പുതിയ നിയമം വായിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവെ പോലെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല യേശു ചെയ്ത ക്രിയ ക്രിയകൾ പോലെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല യേശു അധികാരത്തോടുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു ആ അധികാരം വേറെ ആർക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നോ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഹി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ ഹി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹീലർ നോ ബറി കംസ് എനി വേ ക്ലോസ് ടു ഹിം ഹി ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് the one who made you the one who made me the one who has control over everything the one who holds the whole universe in his hand and holds you too and holds your situation and has the answer for your problems amen ee pustakam njan ingane vaichu vaichu devam enike pallil poganulla anuvadam illa christianigalayittulla kootu aarum illa പാസ്റ്റർ ഇല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല യാതൊരു വിധമായ കൂട്ടായ്മയില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പുതിയ നിയമം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്റെ ഹോബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കും ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോബി അല്പസമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ആദ്യം അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ
ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ആരെന്ത് ചെയ്താലും ശരി എന്റെ ബൈബിൾ വിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം വിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു യേശു ആരാന്നെന്ന് യേശുവെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഏത് വിലയം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇതിനടുത്ത് കർത്താവ് എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ശബ്ദം അവൻ എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏകയായിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനേക കാറ്റുകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും തിരമാലകൾ എല്ലാം വന്ന് അടിക്കും ഇതെല്ലാം സാധാൻ കൊണ്ടുവരും ആ ഇത് ഇതെല്ലാം നിമിത്തം നാം ഇത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വിട്ടു പോകണോ അത് അതിനു വേണ്ടി ഈ ദുഷ്ട ശക്തികൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്റെ നേരെ ആ ഞടിച്ചു ആ സമയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലോട്ടേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം നീ എന്നെ നിലനിർത്തണം നീ ആരെന്ന് നീ ആണോ സത്യദൈവം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ചിന്ത യേശു സർവശക്തനായതെയുമാണെങ്കിൽ ഇവരെക്കാട്ടിൽ എല്ലാം വിപുരിയായിട്ടുള്ള ദൈവമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മേൽ എല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തിനെനിക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ എന്തിനെനിക്ക് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഒരൊറ്റൊരു സെക്കൻഡിന് ഇതെല്ലാം മാറ്റിത്തരാമല്ലോ പക്ഷെ അതെല്ലാം ദൈവം എന്നെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിരുന്നു എന്നെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിരുന്നു അതെനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ കൃപയാൽ അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം തന്ന നിമിത്തം വചനം തക്ക സമയത്ത് തന്ന നിമിത്തം ആ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചിട്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ വരെ കർത്താവ് എന്റെ ചെവിയിൽ ഊതിത്തേരുമായിരുന്നു ആ ധൈര്യം ആ വചനം ആ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നെ നിലനിർത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ മാതാവ് എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ആ അനേക ദേവീദേവന്മാരെ പൂജിച്ചും അമ്പലങ്ങളും കയറി ഇറങ്ങി ക്ഷേത്രങ്ങളും നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രണ്ടുകൂടും ഫാദേഴ്സ് ഫാമിലി മദേഴ്സ് ഫാമിലി രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഇതുപോലത്തെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ദൈവം അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു സാ ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ രക്ഷിക്കണേ അവർ ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സിൻസിയറിറ്റിയോടെ കൂടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് ഉമ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിന് ചെവിയുണ്ട് കേൾക്കുകയില്ല വാണ്ട് സംസാരിക്കുകയില്ല കണ്ണുണ്ട് കാണു കാണുകയില്ല കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ജസ്റ്റ് ദ വേർക്സ് ഓഫ് മാൻസ് ഹാൻഡ്സ് മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് ദൈവമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്കൊരു വാക്യം എനിക്ക് ദൈവം തന്നു അത് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി പത് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഈ രക്ഷപ്പെടുവിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം പോലും എനിക്ക് അന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും കർത്താവ് രക്ഷിക്കും അല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുള്ള ആ സത്യം ഞാൻ അന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ അതറിയാം പക്ഷെ ഈ രക്ഷിക്കുന്നു യു നോ സേവ്ഡ് യു ആൻഡ് യു ഹോൾ ഹൗസ് ഹോൾ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഈ സേവ്ഡ് ഇൻ ദ ഈ വാക്കിന്റെ ഫോർ മീനിങ് ഐ ഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എങ്കിലും ഞാൻ ആ വാക്യം മുറുകെ പിടിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ക്രിസ്തുവെ അറിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവ വചനം ഹാലിലൂയ ബലമുള്ള വചനമാണ് സ്തോത്രം അതിന് ശക്തി ഉണ്ട് ആഴമേറിയ സ്ഥലം സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിനടിയിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് പോകാൻ കഴിവുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വചനങ്ങൾ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വചനത്തിന് മേൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രക്ഷിക്കണം 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 ദൈവം എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയനുണ്ട് ഒരു സഭയിൽ ഇടയനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ നയിക്കാനും നമ്മെ നടത്താനും നമ്മെ സഹായിപ്പാനും നമ്മെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ല
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടോ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്ത സമയത്ത് അല്ലെ അവസാനം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകൂ കിട്ടൂല്ല അന്ന് രണ്ടടുത്തു വാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്റെ ദൈവം ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഇല്ലേ ഏലിയാവ് കർമ്മൽ പർവ്വതത്തെ പോയി അവിടെ വലിയൊരു ഒരു 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 ചാലഞ്ച് വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലല്ല അവന്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ ആരെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറയും യേശു ഒരു പുരുഷനാ ദൈവമല്ല ദൈവമല്ല എന്ന് അതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലും എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് മുസ്ലിംസും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് യേശു ജസ്റ്റ് മാൻ മുസ്ലിംസ് പറയുന്നത് ഹിസ് എ പ്രോഫിറ്റ് പ്രവാചകനാ പക്ഷെ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല യേശു വെറും ഒരു പുരുഷനോ അല്ലെ വെറും ഒരു പ്രവാചകനല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടുകാർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ശേഷം ഒരു വേറെ ഒരു അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി യേശുവും ഒരു ദൈവമാ അതെങ്ങനെ ആ ഒരു ദൈവം യേശു ഒരു ദൈവമല്ല ഞാൻ അതും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ ഇരിക്കുമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അല്ല ദൈവമേ അവർ മനസ്സിലാക്കണം നീ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല നിന്നെ കവിഞ്ഞ് വേറൊരു ശക്തി ഇല്ല നിന്റെ നാമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാമം ഇത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം ചെവികളെ തുറക്കണം ഹൃദയത്തെ നീ തന്നെ തുറക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏക ആയിട്ട് യേശു നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല ഇന്നും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയായിരിക്കും ഭയപ്പെടാതെ സ്തോത്രം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക അവന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉപസിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിനിരിച്ചൊരിയ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അവരെയും രക്ഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ പഠിത്തം എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളിന്റെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ കോളേജിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു കോളേജിന്റെ പഠിത്തവും പൂർത്തിയാക്കി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേറെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനി ഉപരിയായി പഠിക്കണം പിന്നെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം പലവിധമായ പ്ലാൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻസ് എല്ലാം നല്ലതാ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ നമ്മെ കുറിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന് നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിനെക്കാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് ആണ് കർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആണ് കർത്താവിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പൊ കർത്താൻ ഇങ്ങനെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഇടുവായിരുന്നു അന്നേരം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആ പ്ലാനുകൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കർത്താവെ ഇതിലെന്തോ തെറ്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് വേറെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതെന്താ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ വേലക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുവാന്ന് പൂർണ്ണ സുവിശേഷ വേല അതെന്താന്ന് കർത്താവ് അത് നീ ഇപ്പോഴും അറിയണ്ട ഞാൻ നിന്നെ പടിപടിയായി നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നിട്ട് എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നീ ഒരുങ്ങിക്കോളുക നീ പള്ളി പോകാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ ഞാൻ പള്ളി പോയിട്ടില്ല പള്ളി പോകാനുള്ള ഭയമായിരുന്നു പേടിയായിരുന്നു പോകാൻ നോക്കൂല അനുവാദവും ഇല്ല നീ പള്ളി പോകാൻ തുടങ്ങണം പള്ളി പോകാൻ തുടങ്ങണം അതെങ്ങനെ കർത്താവ് ഞാൻ പള്ളി പോകുന്നത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായ ഞാൻ പള്ളി പോയാൽ എന്റെ തല പോകും ആ പോട്ടെ എന്റെ തല പോവാന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ നീ ഏതായാലും പള്ളി പോകും അപ്പൊ ചെറുപ്രായത്തിലെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ കവിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കണം അതുപോലെ അനുസരിച്ചേക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന് അറിയാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂട വി നോ ഇൻ വി നോ എ ലിറ്റിൽ ഗാഡ് നോസ് ഓൾ തിങ്സ് ഗാഡ് സീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഗാഡ് ഹോൾസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ആ ഹാൻഡ്സ് ഗാഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇതിപ്പോ എനിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കൂ എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി ഞാൻ ഇനി പള്ളി പോയേ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചുറ്റിന് നോക്കിയ ഉടനെ എന്റെ വീട്ടി
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവനെയും പണയം വെച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വരാൻ നീ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ച അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അപ്പൊ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഇവര് നീ ഇന്നേ ആളുടെ മൂത്ത മോളല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് പേടിയായിപ്പോയി യോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഫാദറിനെ അറിയാം ഇനി ഞാൻ പ്രയാസ കഷ്ടത്തിലാ പ്രയാസം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും ഈ ആലയം വിട്ടു പോകരുത് ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വേലയുണ്ട് ഈ ആലയം നീ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകരുത് എനിക്കതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് അന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കർത്താവെ എനിക്ക് നീ ആയുസ് തരുന്ന കാലം ആരോഗ്യം തരുന്ന കാലം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ അതിരാവിലെ ആണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് ജനം എല്ലാം ഒരു ഒൻപതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒരു ബെഞ്ചില് ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ കണ്ണു അടച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പുതിയ നിയമം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചു ഒൻപതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ ഒരു ശകലം മുൻപേ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഒരു ഓട്ടം വീട്ടിലോട്ട് എന്താ ഭയം പേടി വീട്ടുകാർ കണ്ട അത് നാട്ടുകാരുടെ ആകെ പാട കുഴപ്പമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ക്രിസ്തു വെച്ചാല് കഷ്ടങ്ങൾ ആണും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം എല്ലാം വില കൊടുക്കാനും നാം തയ്യാറായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്വം നാം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏർ നരകത്തില് നമ്മെ അയക്കാൻ കഴിവില്ല അവനെ ഭയപ്പെടണം മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം സിസ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാട്ടെ പത്താമ പത്താമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപറയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നതിനെയോ എന്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ തള്ളി പറയും അത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഏഹ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ അംഗീകരണം വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറയാൻ ഉള്ള നമ്മള് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു വായിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പേടിയായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ ആഴ്ച ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഓടിപ്പോയി അതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേ തൂപ്പുകാരൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഈ രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനിയായി നടക്കണോന്ന് കഴിയണോന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നീ അറിഞ്ഞ സത്യം നീ അനുഭവിച്ച സത്യം അത് നീ ലോകത്തോട് എല്ലാവരോടും പറയാൻ നീ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഇതാന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് പറയും ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു ശരി ഒൻപത് മണി എടുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഓടിപ്പോകില്ല ഞാൻ പത്ത് മണി വരെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ പത്ത് മണി വരെ ഞാൻ ഇരുന്നു പക്ഷെ ആരോടും സംസാരിക്കില്ല പാസ്റ്ററോട് സംസാരിക്കില്ല ജനത്തോട് ആരോടും സംസാരിക്കാതെ പത്ത് മണി കഴിയുന്ന ഉടനെ ഒറ്റ ഒരു ഓട്ടം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കടന്നു പോയി അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദൈവം എനിക്കൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണിച്ചു അത് ഒരു ഗോവനുണ്ട് ഒരു ലാഡർ അതിന് മേലെ ഞാൻ കയറുവാന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് യേശു വിരിഞ്ഞ കരവും കൊണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ നെറ്റി എണ്ണറ്റി എനിക്കറിയാം ദൈവം എന്നോട് ഏതോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാന്ന് ഏതോ എന്നോട് സംസാരിക്കാന്ന് പക്ഷെ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല രാത്രിക്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ ഞാൻ മുട്ടിന്മേലെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പുറത്താന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴ പെയ്യുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മഴ 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 ഞാൻ പറന്ന് നോക്കി പുറത്ത് നോക്കി ഉടനെ കാണാം എന്റെ മുട്ടിന് മുകളിൽ വരെയുള്ള വെള്ള വെള്ളമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് എങ്ങനെയാ പള്ളി പോകുന്നത് ഇന്ന് പള്ളി പോകാൻ ഒക്കുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം ദൈവത്തോട് എടുത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നാലും ശരി ഞാൻ പള്ളി പോകുമോ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി പോയ എണ്ണെ അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ ആ തൂപ
അദ്ദേഹം റെയിൻ കോട്ടും റെയിൻ ബൂട്ടും എല്ലാ ഹാറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നീ ഒരു ഹിന്ദി കുടുംബത്തിലെ ഒരു പൈതലാണ് അപ്പം നിനക്ക് നീ ആരോടും സംസാരിക്കലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇനി നീ വരവ് നിർത്തുവാന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടാം ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാനാണ് സഭയുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഇൻചാർജ് അദ്ദേഹം ആ സഭയുടെ മൂപ്പനായിരുന്നു ആ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിനക്ക് സത്യം അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യം അറിയാ യേശു ക്രിസ്തു ആന്ന് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആള് പറഞ്ഞ അത് ശരി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്ക നീ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താന്ന് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാരാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് 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 പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ദൈവം ഈ മഴയെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരെ എല്ലാം ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്തോന്ന് അറിയാമോ നീ മുഴു സത്യം അറിയണം നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു സത്യാന്വേഷിയാണ് നീ മുഴു സത്യം അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വേറെ ഈ പള്ളിയിൽ ആരുമില്ല നീയും ഞാനും മാത്രമുള്ളൂ ഞാന് ഈ സഭയുടെ മൂപ്പനാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു തികഞ്ഞ പെന്തിക്കോസ് സഹോദരിയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ അഡ്രസ്സ് തരാം നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ പോയി നിനക്ക് കാണാം അവരോട് സംസാരിക്കാം അവർ നിനക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വേദപുസ്തകത്തിനകത്തില് യോവലിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് ഇല്ല എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാമുള്ള എട്ടാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് അന്ത്യനാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സകല ജഡത്തിന്റെ മേലെയും പകരും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പെന്തിക്കോസ്ത് നാല് നടന്ന ആ അനുഭവം പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ പിന്നെ ആ ആ ഹോൾ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പല വിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് പിന്നെയും വീണ്ടും അത് കാര്യസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും പിന്നെ യോഹനാൻ പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അനേക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നെ തുറന്ന് കാണിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് വായിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒത്തില്ല വഴി നീളം ഞാൻ കരിയായിരുന്നു അയ്യോ ഇതെന്തൊരു സത്യമാണ് ഇത് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെന്തുക്കോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ കാലം വളരെ വ്യത്യാസമാണ് പല വലിയ പല പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണം ഒരു വിശ്വാ ഒരാളോട് യേശുവെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നയിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവ നമ്മളെ നമ്മെ നയിപ്പാൻ നമുക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മറക്കല്ലേ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പോലെ വേറെ ഒരു ശക്തി ഈ ലോകത്തിലില്ല മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള വേറെ ഒരൊറ്റ ശക്തിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ അഡ്രസ് കൊടുത്തത് ഈ വീട് എവിടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ പോയി അവരുടെ വാതൊക്കെ കൊട്ടി ആ പ്രിയ മാതാവ് എന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം എല്ലാ ആഴ്ചയും ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ വചനങ്ങൾ എന്നെ കാണിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അനേക സാക്ഷികളെ ഒക്കെ സാക്ഷി സാക്ഷികൾ എന്നെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്പം അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു വാക്യം ഒരു ഒരു വാക്യം എന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് തറച്ച് നിന്നു അതൊന്ന് വായിക്കണം സിസ്റ്റർ അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി
പക്ഷെങ്കില് നമ്മെ എന്നും പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ ശക്തികളുണ്ട് അവന്റെ മേലെ നമുക്ക് ജയമെടുക്കാൻ ഒക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് ഏവർക്കും ആവശ്യമാണ് ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നാം എല്ലാം വീണു പോകും ഈ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വളരെ ഭദ്രമായി നമ്മുടെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതിനെ വെറും ഇമ്മറ്റീരിയലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ക്വെൻസ് നോട്ട് ദ ഹോൾ ഇസ്പിരി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാം കെടുത്തരുത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് ആളി കത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ആത്മാ ദൈവാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടക്ക് പല സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടു ഞാൻ ഒരു പെന്തിക്കോസ് കൊച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ കൂടെയാണ് എന്റെ എന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് ആ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ മെറ്റലസ് പള്ളിയിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അന്ന് എന്റെ പട്ടണത്തില് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിന്റെ കാര്യം പറയാന്ന് ഒരു കൊച്ചൊരു പെന്റുകോസ് സംഘടന മാത്രം ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചർച്ച് ഏകദേശം തേർട്ടി ബിലീവേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഹോൾ ബിഗ് ടൗൺ അങ്ങനെ മറ്റു വേറെ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും പോകും അന്നേരം ഓരോരുത്തർ വന്ന് എന്റെ പേരൻസിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ മോള് ബൈബിൾ വായിച്ച് വായിച്ച് പള്ളി പോയി പോയി ഇപ്പൊ നോക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാരുടെ കൂട്ട കൂട്ട അവരുടെ കൂടെയാണ് അവളുടെ ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അവർ അതും ഇതും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തല മുഴുവൻ അങ്ങ് അവർക്ക് വിറ്റും പേയും വരും ലൂണറ്റിക് അസൈലം കൊണ്ട് ഇടേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ പേരൻസ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഫെലോഷിപ്പ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഒരു പിച്ചു ഇല്ല ഒരു പേയും ഇല്ല ഓ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തില്ലാന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ സത്യം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ സത്യം കേട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നീ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നീ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ഇത് ജനം പറയുന്ന പോലെ ഇത് ദുഷ്ടാത്മാവ് ആണെങ്കിൽ നീ എന്നെ നീ എന്നെ കാക്കണം ഈ ദുഷ്ടാത്മാവ് എന്നെ മേലെ വരാതെ പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ നിന്റെ പക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് നീ എന്നെ മുഴുവായിട്ട് നീ എന്നെ നീ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം നീ എനിക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എന്റെ മേലെ തന്റെ ശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ അതോടുകൂടെ എന്റെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്റെ മുഴുവൻ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങ് എടുത്ത് തന്നെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എനിക്ക് വേറെ ഒറ്റ ഒരു ഒരു അറ്റ ആഗ്രഹം എന്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് സേവിക്കണം എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ഏതും ആയിത്തീരാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ആ സമയം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ കർത്താവെ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിലോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ പോകാന്ന് ദൈവചനം പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ബൈബിൾ കോളേജ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും എന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം കാലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ യാതൊരു മറുപടി ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട നീ പോകാൻ തയ്യാറാണോ നീ പോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല നാം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിനെ സംശയിക്കരുത് അവന്റെ വചനത്തെ സംശയിക്കരുത് അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവന്റെ വചനം അത് പറയാന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിന് അതിനെതിരായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചുറ്റും നമ്മൾ കണ്ടാലും എന്തെല്ലാം സർക്കംസ്റ്റ
അവ ആ മാതാവിന്റെ അനന്തരവനായിരുന്നു അന്നേരം ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ പള്ളിയിൽ ആ ബിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സദ സദനേശ ബൈബിൾ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിലെ സദനേശ ബൈബിൾ കോളേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിനാണല്ലോ ബാംഗ്ലൂരിലെ സദനേശ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വെളിയുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെയാണ് എന്നെ അയക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആരെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സ്കൂൾ എന്തോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അഡ്രസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ അഡ്രസ് മാത്രം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആഹാരം കഴിച്ച് ഇരുന്നില്ല ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ നാളെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു ഓടിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ആത്മീയ മാതാവിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആന്റി ആന്റി സോഫി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അപ്പൊ ആന്റി ദൈവാത്മാവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്നാലും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പോ ഇനി ഇന്ന് പോയി വിശ്രമിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഉവാസത്തോടുകൂടെ ഞാനും എന്റെ അനന്തരനും കൂടി വരും എന്നിട്ട് നീ ഉവാസം എടുക്ക് ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവദാസനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാലും അതുവരെ ആരും വേദവസ്തുവായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എൻ്റെ മദർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മദർ വേഗം പോയി നെയ്യപ്പൊക്കെ ഇടാം ചുടാൻ തുടങ്ങി നാളെ അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്നേരം പിറ്റേന്ന് അവർ വന്നു അവർ ഉപവാസത്തോടായിരുന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ നെയ്യപ്പൊന്നും അവർക്ക് തൊടാനൊത്തില്ല തൊട്ടില്ല അവർ ഉപവാസത്തോടെ വന്നു അവർ ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ ദൈവ സുവിശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അത് കേട്ട് ആ ക്രിസ്തുവും ഒരു ദൈവമാണ് അത്തട്ടം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന് കവിഞ്ഞിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് പകൽക്കാലം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുകയും ഒരുപാട് നേരം എടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചു എല്ലാ ദൈവീ ദേവന്മാരും യുനോ പ്രവാചകന്മാര് അവരുടെ എല്ലാം അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ അസ്ഥികളെല്ലാം ഇന്നും അവരുടെ കല്ലറയിലുണ്ട് പക്ഷെ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവന്റെ കല്ലറ അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അവൻ മരണത്തിന്റെ മേലെയും ജീവന്റെ മേലെയും അധികാരമുള്ള ഉള്ളവനാണ് അവൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു യാഗമില്ല നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ അര മണിക്കൂറിനുള്ളില് എന്റെ മദറും രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും അവർ മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളതെന്ന് അവർ രക്ഷി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചു അതിനു ശേഷം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവർ നിറയപ്പെട്ടു അവർ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും നാം ചിലപ്പം ഓരോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ടാട്ടെ താമസിക്കാതെ ദൈവം ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേ ബാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രയും വർഷങ്ങളും ഞാൻ ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചും ഒരുപാട് താമസി താമസം താമസം കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ വേറെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു താമസിക്കാതെ അവരെല്ലാം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിയ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആരംഭിച്ചു നീ ഒരുങ്ങിക്കോ നീ ഇറങ്ങിക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു വലിയ പ്രയാസമുള്ള ദിവസങ്ങളായിരുന്നു വലിയ പരിശോധനയുടെ ദിവസ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ആ കാലം അന്നേരം എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ ഈ വഴി പോകുവാന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നീയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല മാത്രമല്ല നീ മാത്രമല്ല നീ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ ഫാദർ വിചാരിച്ചത് വിശ്വാസത്തിൽ
പത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ വായിച്ചാട്ടെ പ്ലീസ് എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല തന്റെ ക്രൂസ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനും എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളന്നവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും ഇത് വായിച്ചാൽ ഇത് ദൈവം മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്റെ ചെവിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയൊരു സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു വലിയൊരു വലിയ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു എന്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ അതിലുപരിയായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനെ ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ ചൂസ് ചെയ്യണോ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിനെ സൂക്ഷിക്കണോ അല്ലെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങണോ വലിയ സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങള് അതെന്നെ സഹായിച്ചു ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെന്നെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തോട് ആ സ്നേഹം ഒന്നും തുല്യമല്ല കർത്താവ് എല്ലാത്തിനെ കാട്ടിലുപരിയായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കാൽവരി ക്രൂശൻ മേല് യാഗമായി അർപ്പിച്ച ദൈവമാണ് ആ സ്നേഹം പോലെ സ്നേഹം ആർക്കും അപ്പനോ അമ്മയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കൂട്ടുകാരോ ലോകാരോ നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ ആർക്കും തരാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ബന്ധം അത് കല്ലറ വരെയുള്ളൂ കർത്താവ കർത്താവായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം കല്ലറ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുള്ളതാണ് സ്തോത്രം എങ്ങനത്തെ സത്യങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന നിമിത്തം ദൈവ കൃപയാല് ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ തന്നെ അനുസരിക്കും അവൻ എന്നെ ഏത് പാതയിൽ കൂടി നടത്തുന്നു ആ പാത എനിക്ക് മതി ആ പാതയിൽ തന്നെ ഞാൻ നടക്കുന്നുള്ള കൃപ അത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വതം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കാണ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ബൈബിൾ കോളേജിലോട്ടേക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കാനും ആരുമില്ലായിരുന്നു സ്വർഗം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ബൈബിൾ കോളേജ് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടും തരുള്ള കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ല ഏറ്റു നീ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ എന്റെ ഫാദറും എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് അവരും അവര് കർത്താവിന് സ്വീകരിച്ചവരല്ല അപ്പം അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി അങ്ങ് വേറെ ഒരു വീട്ടിലോട്ടേക്ക് മാറി അങ്ങ് പോയി എന്റെ മദറും മറ്റു ഫാമിലിയുമായിട്ടെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് മാറിപ്പോയി കാരണം വിചാരിച്ചു ഫാദർ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം വിശ്വാസം വിട്ടി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ഇതിനിടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കർത്താവിനെ ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാപിച്ചു ശരിക്കും അവർ രുചിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സത്യമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം തല കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം മാനം പോയാലും ശരി ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം കർത്താവ് തന്റെ മാനത്തെ എല്ലാം വിട്ടു സകലവും കളഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തില് ഭാവികളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ജീവിച്ചു ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി മാറി അപ്പം നമുക്കെന്തോ മാനമാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ രാജാവ് നമ്മുടെ ദൈവം മാനം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും മാറ്റി സ്വർഗീയ ഗ്ലോറി സകലവും മാറ്റി മഹത്വം മുഴുവൻ മാറ്റി ശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ ഈ ഒരു മാനം നമുക്കല്ല എന്തോ നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴങ്ങനെ ദൈവം വീട് രണ്ടും മാറി അപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇളകി ഇളകിയതിന് ശേഷം എൽ ദൈവജനം കുറച്ച് ദൈവജനം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഫാദർ ഒരുപാട് സിക്കായി പോയി സിക്കായതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലായി അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ് നാപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം കടന്നു പോകും കാണാൻ ആഗ്രഹം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും വന്നോളാം പറഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായ വീട്ടില് വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് ഇനി എടുക്കല്ലേ നീ എടുക്കല്ലേ നീ ഇപ്പോഴും എടുത്താല് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ നരകത്തിൽ പോകും രക്ഷിക്കാതെ നിനക്ക് എടുക്കണോ എടുത്തോ രക്ഷിക്കാതെ നീ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ
അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ സത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവം ആണെങ്കിൽ നീ എന്നെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണം ഞാൻ നിന്റെ ശിക്ഷരായി മാറും ആത് മനസ്സിൽ പറയുകയും കർത്താവ് ആണിപ്പാടില്ല കരം നീട്ടി എന്റെ ഫാദറിനെ തൊട്ട് എന്റെ ഫാദർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ബെഡിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ട്യൂബ് എല്ലാം എടുത്ത് വലിച്ചു കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താമസിച്ച പട്ടണത്തിൽ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാൺപുർ പട്ടണം അവിടെ പോയി ഗംഗാനദിയിൽ പോയി സ്നാനമേട്ടു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തില് ആ രണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കുടുംബത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി നിമിത്തം അവൻ വീണ്ടും ആ കുടുംബത്തെ യോജിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് എനിക്ക് അനേക സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അനേകം മീൻസ് എന്റെ ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാര് അവർ സുവിശേഷ വേലയിലാണ് എന്റെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ബ്രദർ സുവിശേഷ വേലക്കാരനാണ് എന്റെ മൂത്ത ബ്രദർ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയി ആ ജോലിയോട് കൂടെയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നും സുവിശേഷ വേല സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്റെ പിതാവ് എവിടെ കർത്തസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര വലിയ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എത്ര അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എത്ര സ്നേഹമുള്ള കർത്താവ് കുരുടിലും അന്ധകാലത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിടിവിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വന്നു ഇന്നും വിടിവിക്കാൻ ഒരുക്കവും തയ്യാറുള്ളവനാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നാം വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കരങ്ങളെടുത്ത് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കും അനേകരുടെ വിടുതലിനായി നമ്മെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും കഴിഞ്ഞ പതി നാപ്പത്തിയേഴ് വർഷക്കാലം എന്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാപ്പത്തിയേഴ് വർഷക്കാലം ദൈവം അയക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയി എന്തും ഏതുമായി തീരാനും അനേക ഹിന്ദുക്കളെ അനേക ബുദ്ധിസ്റ്റ് മതക്കാരെ ഈവൻ മുസ്ലിംസിനെ കർത്താവിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായിട്ടും ദൈവരാജ്യം പണിയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കരങ്ങളെടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡൺ വിത്ത് ഹസ് വി നോ ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ വി ആർ ഇൻ ആർ സെവൻറ്റീസ് ബോത്ത് ഓഫ് ഹസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ഗാഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹി സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ പർപ്പസ് ആൻഡ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ഹസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഡൺ വിത്ത് ഹസ് വി നീഡ് യുവർ പ്രയർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കർത്താവ് ഇനിയും ഈ വാർദ്ധക കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബലം നല്ല ഓർമ്മശക്തി അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവവചനത്തിലെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരാനും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഒരു മോനും ഒരു ഒരു മോളും അതുപോലെ രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ആയിട്ട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാണ് നിങ്ങളോടും ദൈവത്തോടും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ